السلام عليكم هناك أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر وهذا الإخبار بالمغيبات هو برهان على صحة الإسلام وعلى صدق النبوة من الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم ووقعت كما هي أنه صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت وهذا من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم فبالفعل قبض في مرضه هذا وفاطمة كانت أول أهل بيته لحوقا به توفيت بعد موته صلى الله عليه وسلم بشهور قليلة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أم حرام بنت ملحان ستكون من غزاة البحر ستغزو في سبيل الله في البحر قال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة رأى صلى الله عليه وسلم في رؤياه أسطولا إسلاميا يجاهد في سبيل الله في البحر ولم يكن قد ظهر حتى وفاته صلى الله عليه وسلم أي أسطول إسلامي قالت أم حرام فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها قال أنت من الأولين فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية في عام 28 من الهجرة ظهر أسطول إسلامي بناه معاوية رضي الله عنه وفي أول فتوحات هذا الأسطول نحو كبرس اشتركت أم حرام في هذا الغزو فكانت من الأولين كما أخبرها صلى الله عليه وسلم وجامع أم حرام معروف في كبرس حتى الساعة تخيل لو أن أم حرام ماتت موتا طبيعيا بعد هذه البشارة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا على فرشهم كما يموت الناس وإنما يموتون شهداء والحديث في أعلى درجات الصحة كان النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد حكم لنفسه بالنبوة ولأبي بكر بالصديقية ولعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بالشهادة فحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم وأخبر أن عمار سوف يقتل شهيدا ليس هذا فحسب بل أخبر أن الفئة الباغية ستقتله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا ننقل لبن المسجد لبنة اللبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية قتل رضي الله عنه في الفتنة يوم صفين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بربع قرن من الزمان لكن هنا قبل أن نكمل قد يقول ملحد كيف تحتج علينا بأحاديث إسلامية وهذا موضوع مهم وثوقية السنة النبوية عقلا وسوف نفرد إن شاء الله لهذا الموضوع حلقة مستقلة ضمن المرحلة الثالثة من هذه الدورة لكن بإيجاز طريقة نقل الأخبار التي نحن البشر نصدق بها الأخبار التاريخية كحصول معركة قديمة طريقة نقل هذه الأخبار لو أتت بأوثق طرق النقل فإنه بأوثق منها ألف مرة نقلت إلينا الأحاديث النبوية فهناك منهج علمي توثيقي معتبر في نقل الأحاديث من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الساعة والعرب بطبيعتهم من أكثر الأمم تحقيقا في الرواية وتدقيقا في حفظ ما يروونه فالأحاديث نقلها أحفظ الناس وأصدق الناس الصحابة كانوا لا يقبلون الكذب فيما ضق وكانوا يعلمون أن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد إن كذبا علي ليس ككذب على غيري فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهؤلاء الصحابة حرصوا على نقل الثقة عن الثقة لكل خبر نبوي بل لكل حرف مثلا في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه قيل لسفيان أن ينبذ فيه قال لا ينتبذ فيه حرصوا على الحرف من فمه صلى الله عليه وسلم فالذي يشك في وثوقية السنة عليه أن يشك في كل خبر أجمع البشر على وقوعه فالطريقة التي نقل بها الحديث النبوي هي من أوثق طرق نقل المعرفة البشرية ولذلك قال بعض العلماء لو أن رجلا حلف بالطلاق أن جميع ما صححه البخاري في صحيحه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنث والفقهاء متفقون على أن الأحكام الشرعية التي عليها مدار حياة الناس مستنبطة من الحديث النبوي وهذا تابع للتسليم اليقيني بوثوقية نقل هذا الحديث وأمتنا لا تقبل في مصادر تلقي الشريعة إلا المصادر قطعية الثبوت فالتاريخ موضوعي 
والذي ينظر فيه بتجرد يتيقن من وثوقية نقل الحديث النبوي وسوف أذكر الآن مثالا من شواهد التاريخ على ما أقول في حديث ويحة عمار تقتله الفئة الباغية عندما حصلت الفتنة يوم صفين كان كل فريق ينظر من سيقتل عمارا وحين قتل انزعج عمرو بن العاص رضي الله عنه طبعا كان هذا قتال فتنة كل قاتل عن اجتهاد لكن بمقتل عمار علم أن عليا رضي الله عنه هو أقرب الطائفتين للحق كما ورد في حديث عند مسلم الشاهد أن وثوقية الحديث النبوي هي قضية عقلية والصحابة كانوا ينتظرون من سيقتل عمارا وهذا يعطيك برهانا عقليا على وثوقية النقل فهذا الحديث وحده برهان مستقل على صحة الرسالة لمن تأمل والآن دعونا نكمل شواهد أخرى من الإخبار بالمغيبات التي وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين والحديث في أعلى درجات الصحة فحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بحرفه بعد ثلاثين عاما من وفاته حقد الحسن بن علي رضي الله عنه الدماء فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وسمي هذا العام بعام الجماعة وأخبر صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس بعد وفاته موتي ثم فتح بيت المقدس وقد حصل هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات فقط وبشر صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق فحصل كل هذا وبشر بفتح أكبر ممالك العالم القسطنطينية التي لم يكن يحلم العرب أن يروها فضلا أن تسود كلمتهم فيها سئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فقال رسول الله مدينة رقل تفتح أولا يعني قسطنطينية وحصل كما أخبر فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله وبشر صلى الله عليه وسلم بفتح مصر إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فتحت كما أخبر في زمن عمر رضي الله عنه ويروي أهل الكتاب في كتبهم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين فتح مصر كان آباء الكنيسة هاربين في الصحراء من بطش الرومان وكان الأنبا بن يمين بابا الكنيسة في ذاك الوقت هاربا في الصحراء لمدة 13 عاما بعد أن قتل الرومان أخاه أمام عينيه فلما وصل عمرو بن العاص مصر وعلم باختفاء الأنبا بن يمين أرسل كتابا إلى سائر البلاد يقول فيه الموضع الذي فيه بنيامين له العهد والأمان والسلام فليحضر آمنا فحضر بنيامين بعد أن قضى ثلاث عشرة سنة هاربا وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكها هذا الكلام في كتاب السنكسار وهو كتاب كنسي يقرأ في الكنائس في يوم الأحد والأعياد فالشاهد أن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر وهذا واحد من براهين صحة نبوته صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتناول الإخبار بالمغيبات التي تقع هذه الأيام المغيبات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع وتقع اليوم ونراها بأعيننا أشكركم على حسن الاستماع جزاكم الله خيرا والسلام عليكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قمالهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع